Приветствую вас, уважаемые телезрители. Очередной выпуск телевизионного и пархиального обозрения расскажет нам сегодня, какими важными событиями была наполнена жизнь Одесской епархии на прошедшей неделе. Праздник в честь святителя Спиридона Тремифунского отметила православная Одесса 25 декабря. Праздничную литургию в День памяти преподобного Кукши Одесского 24 декабря совершил в Святоуспенском мужском монастыре владыка Агафангел. В актовом зале Светоандреевского подворья Одессы 27 декабря состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства. 28 декабря по благословению митрополита Агафангела Одесская епархия вновь передала гуманитарную помощь нуждающимся. В православной традиции, наряду с великим чудотворцем святителем Николаем Мерликийским, как равный ему и друг, почитается святитель Спиридон Тремифунский, еще один защитник православия на Первом Вселенском соборе. Для Одесской епархии его память также имеет особое значение, ведь в городе есть храм, освященный в честь этого великого чудотворца, где в воскресенье 25 декабря, в день его памяти, высокопресвященнейший митрополит Агафангел возглавил божественную литургию. Подробнее в нашем следующем сюжете. Святитель IV века Спиридон Тремифунский – один из тех людей, слава которых распространяется далеко за пределы их родины, а память остается спустя тысячелетия. Так и в городе Одессе есть храм, освященный именно в честь чудотворца Спиридона. День его памяти, 25 декабря, правящий архиерей Одесской епархии, митрополит Агафангел, возглавил праздничную божественную литургию. Жизнь и чудеса святителя Спиридона – предмет разговоров даже малоцерковных людей. И это понятно. Человек, живший много лет назад, оставил после себя в истории неизгладимый след, что уже достойно внимания и уважения. Святой Спиридон был известен тем, что совершал многие чудеса именно для того, чтобы помочь людям, которые нуждались в его помощи. На этом основана практика молитвы ко святому Спиридону даже до сих пор, особенно при различного рода материальных затруднениях. Если у человека проблемы с жильем, или если у человека не хватает материального благополучия, не хватает средств для содержания своей семьи, он обязательно должен молиться святому Спиридону, потому что сердце этого Божий угодника настолько отзывчиво, что он не может не помочь этому человеку обязательно. Он сделает все необходимое, чтобы проблемы этого человека решились так, как это будет особенно угодно промыслу Божию. Храм святителя Спиридона в Одессе начал свою историю с 2000 года, когда был выделен участок под его устройство. Через три года, 25 декабря, в часовне на территории строящейся церкви настоятелем была совершена первая божественная литургия, а в 2012 году высокопреосвященнейший митрополит Агафангел совершил освящение Нижнего храма, где и теперь проходят богослужения. Также на праздничной божественной литургии митрополит Агафангел совершил заупокойную литию о всех погибших 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Сегодня в 27-ю неделю по Пятидесятнице, неделю правоцем, Святая Православная Церковь светлорадостно чтит память святителя Спиридона Тверикунского Чудотворца. В нашем соборном храме святителя Спиридона двойная великая радость, радуется сердце, сердце наше и ликует, и торжествует. Сегодня ведь наш храм посетил святитель наш, правящий архирей, наш владыка, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, со служением архиереев и также духовенства города. С главной святыней храма, иконой святителя Спиридона с острова Корфу, связана чудесная история. Однажды святыню украли злоумышленники. Позже воры решили, что образ не представляет собой ценности, попытались тщетно избавиться от него. Сперва они выбрасывали святыню в море, но она неоднократно возвращалась назад. Тогда воры бросили образ в огонь, но сгорел лишь киот, а сама икона осталась невредимой. После этого преступники осознали свое злодеяние и сами сдались правоохранительным органам. Так святитель Спиридон явил свою чудесную помощь, и сейчас святой продолжает быть совершителем многих чудес.
Он помогает не только в болезнях, в бедах, он приносит людям всяческие блага, если к нему обращаться, никому не отказывает. Сегодня мы слушали проповедь в нашем храме. Очень много интересного я узнала для себя. И можно сказать, что во все времена, на протяжении уже тысячи лет, Спиридон не устает нас удивлять своими чудесами. И я надеюсь, что сегодняшний день и, в принципе, всегда он будет приносить Одессе, нашему городу, прихожанам нашего храма, только радость, счастье и исполнение всех их желаний и потребностей с тем, с чем они приходят к святителю Спиридону. Храм святителя Спиридона в Одессе – место духовного присутствия святителя. В нашем храме находится частичка мощей святителя Спиридона Тремифунского Чудотворца, а также башмачок, снят с него ноги, тоже находится в нашем храме. Также община храма постоянно участвует в паломнических поездках на остров Корфу, место хранения мощей святителя. В нашем храме как минимум два раза в год вы можете поехать в паломническую поездку, которая организовывается к мощам святителя Спиридона на остров Корфу. Каждый желающий может обратиться в наш храм и поехать к мощам святителя Спиридона, получить исполнение его прошений. Строительные работы в храме святителя продолжаются и по сей день. И молитвенный покров тремифунского чудотворца не покидает христиан, созидающих общину во имя святителя. Двадцать четвертого декабря город Одесса совершает торжественное празднование памяти одного из выдающихся святых украинской земли, преподобного Кукши Одесского. Прославившегося подвигом молитвы и безбоязненного исповедания имени Христова в годы гонений прошлого века. Местом подвига и последних лет жизни отца Кукши стал Одесский Святоуспенский мужской монастырь. Именно здесь, в праздничный день 24 декабря, божественную литургию в сослужении векарных архиереев и многочисленного епархиального духовенства возглавил высокопреосвященнейший митрополит Одесский Измаильский Агафангел. Богослужение в День памяти преподобного Кукши отличается особой торжественностью, ведь этот святой почитаем не только во всей Одесской епархии, но даже далеко за ее пределами. Так святой Схиегумин был восприемником при монашеском постриге покойного блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира Сабадана. В день памяти преподобного торжественная праздничная литургия была совершена в Святоуспенском мужском монастыре, месте подвига и последних лет жизни отца Кукши. Жизнь преподобного Кукши сама по себе уже была особым подвигом, ведь он и как христианин, и как монах, и как священнослужитель нес на себе печать имени Христова, напоминание безбожному миру о существовании людей, не разделявших взглядов атеистического времени, людей, для которых нет большего счастья, чем быть с Богом. Естественно, это вызывало гонения и репрессии со стороны действующей политической системы. В этот период многим православным пришлось пострадать за открытое исповедание своей веры. Многие из них стали мучениками, как и их духовные собратья первых веков христианства. А те, которые после гонений оставались живы, получили наименование исповедников. К последним принадлежал и Кукша Одесский. С этой верой он прошел свой земной путь, с этой верой он прошел земные страдания, ссылки. Его в полном смысле слова можно сказать не, назвать не просто преподобным, но и исповедником, так как за свою жизнь он претерпел множество гонений, много ссылок. И после того, как он вернулся с ссылки опять в Киеве, Печерскую обитель, он снова был сослан, но уже в другую лавру, в Почаевскую. Также святой Кукша прославился еще в одном подвиге – настоящей равноангельской жизни. Как монах он был пламенным молитвенником и нес с собой особый духовный свет, привлекавший остальных людей. Многие люди к нему тянулись, многие его чтили как святого прозорливца, духоносца, и чудотворца и исцелителя. И тем самым его слава росла на протяжении многих лет, уже даже после жизни преподобного Кукша. За ревностное исполнение монашеских обетов преподобный Кукша получил от Бога и особое духовное дарование. 
Он был тем человеком, перед которым раздвигаются границы пространства и времени и нарушается обычный ход вещей. Еще при жизни он обладал дарами чудотворения и прозорливости. Святого преподобного Кукшу торжественно почитают все православные христиане Одесской епархии. За божественной литургией также молятся и воспитанники семинарии, для которых этим праздником завершается учебный период первого семестра. Праздничное богослужение по традиции завершилось молебном перед ракой с нетленными мощами преподобного, знаком присутствия вечной жизни и достижения ее святым подвижником. В конце уходящего года традиционно принято подводить итоги. Напомним, Одесская епархия является одной из крупнейших епархий Украинской Православной Церкви и объединяет православных христиан, проживающих в городе Одессе и 12 южных районах Одесской области. 27 декабря в актовом зале Свято-Андреевского подворья Одессы состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства, которое возглавил непосредственно правящий архиерей епархии митрополита Гафангел. На собрании были подведены итоги деятельности Одесской епархии за 2016 год. В основе церковного управления коренным принципом является соборность. Хотя полнота епархиальной церковной власти принадлежит правящему епископу, однако в управлении церковной территорией, устроении таинств и духовном пасторстве ему помогают также пресвитеры. Именно для регулирования внутренних организационных вопросов ежегодно созывается по возможности все епархиальное духовенство для совещания со своим архиереем. 27 декабря епархиальное собрание духовенства было проведено в Одесской епархии. После пения молитвы Святому Духу с приветственным словом обратился высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Мы можем встретиться, пообщаться и услышать все то, что совершалось в нашей митрополии в отчетном году. Господь! Благословил нам прожить уходящий 2016 год и подрудиться на пажете церковной. Владыка кратко рассказал о деятельности Одесской епархии, о своем архипасторском служении. Указал, что им лично было совершено за отчетный год 103 божественные литургии. Во время архипасторских визитов в районы епархии было посещено 85 храмов, совершено 11 освящений новопостроенных храмов, 3 храмовых закладки, а также освящены часовни и колокола в семи приходах. Всего совершено 60 акафистов Пресвятой Богородицы. Также в отчетном 2016 году совершено 30 хиротоний, 12 пресвитерских и 18 диаконских. На территории епархии находится 10 монастырей, 6 мужских и 4 женских, а также 5 скитов, в том числе 4 мужских и 1 женский в которых подвязается в общей сложности 395 монахов и монахинь. Из них 105 монашествующих в Пресвитерском сане, 43 в Дьяконском. В женских обителях подвязается 184 монахини и инокини. Епархия административно разделена на 16 благочиний, объединяющих с собой 379 церковных приходов, на которых несут пастырское служение 442 пресвитера и 41 диакон. Подготовку священнослужителей осуществляет, осуществляет Одесская духовная семинария. В общей сложности образование в Одесской духовной семинарии получают 319 воспитанников, из них 163 на сационарии. Особо владыка подчеркнул в этом году благотворительную деятельность Одесской епархии. Так, в течение 2016 года 
была собрана из расхода на оказание материальной и гуманитарной помощи денежных средств на сумму 1 миллион 43 тысячи гривен. За отчетный период на мое имя было подано 5350 прошений о помощи, которые были рассмотрены и удовлетворены по потребностям. Первоначальной задачей епархиального отдела в 2016 году явилась координация работы по социальному служению и благотворительности в благочиниях Одесской епархии, проведение общеепархиальных мероприятий по социальному служению, взаимодействие с церковными и светскими организациями, со структурами и подразделениями областью, целью осуществления благотворительности и служения церкви. По благословению владыки митрополита Агафангела отделом осуществлялось распространение целевой благотворительной помощи. Оказывалась необходимая консультативная помощь священнослужителям и мирянам при работе с различными социальными категориями граждан. В благотворительной деятельности церкви участвовала вся Одесская епархия начиная от ее правящего архиерея митрополита Агафангела, включая все духовенство и мирян. Все общины Одесской епархии уделяли большое внимание в осуществлении на приходах дел милосердия и благотворительности, организации социальных церковных учреждений и проектов различным слоям населения, нуждающимся в материальной помощи и духовном окормлении, вовлечении в эту деятельность членов православных общин, представителей государственных и частных организаций и всех неравнодушных людей. Особый уклон был сделан на отчете социального отдела, потому что, конечно же, тот уровень, на который вышло социальное служение церкви в нашей Одесской епархии, это беспримерный уровень в обозримом историческом периоде, потому что раньше такого уровня социальной помощи со стороны церкви, конечно же, не было. Ну, во-первых, не было, потому что не было прецедентов самих по себе в жизни общества. Вот. А сегодняшние вызовы современности – это и неблагополучная социальная обстановка, когда очень многие люди находятся за чертой бедности. Это и масса беженцев, прибывших в наш регион, нуждающихся людей в больничных препаратах, в медицинском обслуживании. Все это многих и многих людей приводит именно в церковь, потому что, к сожалению, и это констатация факта, больше нигде они такой поддержки не получают. И вот церковь – это последняя надежда, которая и поддерживает их уже в самом крайнем их положении, все-таки не давая им скатиться в пучину отчаяния. Были озвучены все эти огромные цифры, которые... Были собраны и денежные средства, и продукты, и вещи, собранные в храмах Одесской епархии. И в первую очередь хотелось бы поблагодарить всех вас, потому что это деятельность не только руководителя или сотрудников отдела, это работа и труд всех священнослужителей Одесской епархии. Социальная благотворительная деятельность Одесской епархии в этом году превзошла ожидания. Множество людей под церковным покровом нашли утешение в своих скорбях. Так Одесская епархия от имени всей церкви показала свое непосредственное участие в решении самых серьезных проблем общества и государства. Все мы, православные, должны соблюдать сейчас рождественский пост, предваряющий праздник Рождества Христова, чтобы с чистым сердцем, душой и телом благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия. Мы говорим, что пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, ибо пост не цель, а средство, средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. С заботой о душе и теле 25 декабря в воскресенье Алексеевский православный молодежный клуб провел на территории Свято-Алексеевского храма Одессы первый фестиваль постной кухни. Мероприятие состоялось в обеденное время, чтобы православные христиане имели возможность принять участие в нем после божественной литургии. Вопрос ассортимента постных блюд беспокоит многих православных домохозяек, в особенности в преддверии новогодних праздников. Для обсуждения и разрешения этого неоднозначного вопроса в Свято-Алексеевском храме был организован фестиваль постной кухни. Сегодня 
по благословению нашего настоятеля, отца Павла, наша воскресная школа вместе с молодежкой, с прикажанами организовывает православный фестиваль постной кухни. Пока только на приходском уровне, нашем частном, но все это делается для того, чтобы тех людей, которые приходят к нам в храм, Первый раз, второй, третий раз еще не является с нашими постоянными прихожанами. И для людей, которые просто узнают о том, что сегодня происходит, чтобы они поняли и знают, что православная традиция, она не умерла. Православная традиция живет, живет в сердцах тех людей, которые называют себя христианами, православными. Живет в сердцах тех людей, которые ходят в храмы, и в храмы Божии, и не просто верят в Бога, но исполняют волю Его. Это мероприятие ориентировано не только на воцерковленных людей, но как миссионерский шаг может привлекать и далеких от церкви людей. Еще одной целью этого мероприятия стало восстановление традиций, связанных с постными блюдами. Традиции, которые, к сожалению, в современном мире погибают немножко. Сейчас очень важно для современного человека вспомнить ту традицию, которая была каких-то сто лет назад, потому что оно соприкасалось с той духовностью, которая пребывала в человеке вот, до революции, до того, как человек познал, вот, что такое жить без духовности. Православный пост отнюдь не является некой особой диетой. Все воцерковленные люди знают известную формулировку в отношении поста. Это не цель, а всего лишь средство. Средство для достижения теснейшего богообщения. Однако пост все-таки ограничивает наш рацион, так что очень важно для православной семьи правильно приспособиться к этому времени. Ведь нерассудительный пост может нанести вред и телу, и душе. Именно для напоминания об истинной цели поста, для помощи в решении проблем постной кулинарии и расширения кругозора людей был организован православный фестиваль. Двадцать восьмого декабря по благословению митрополита Агафангела к празднику Святого Николая и Рождества Христова Одесская епархия вновь деятельно помогла нуждающимся. В координационном центре по оказанию гуманитарной помощи, который находится при храме в честь иконы Богородицы, достойно есть, помощь получили более ста человек. Это и многодетные семьи Одессы, переселенцы, инвалиды, дети с синдромом Дауна и общественные организации, помогающие нуждающимся. Напомним, что более двух лет назад по благословению Владыки был создан епархиальный центр, который несколько раз в месяц оказывает помощь беженцам и нуждающимся одесситам. За 2016 год Одесская епархия еще более усовершенствовала работу социального отдела, обширная благотворительная деятельность которого уже известна и за пределами Украины. Подробнее далее в сюжете. Деятельность социального отдела Одесской епархии известна не только каждому одесситу. Сегодня служение отдела подтверждает гражданскую позицию церковных людей, которые не забывают поддерживать и развивать идею добра, милосердия и гуманизма. Координационный гуманитарный центр при этом отделе оказывает помощь нуждающимся переселенцам, малоимущим, одиноким и престарелым нашим согражданам. Это стало возможным благодаря активному участию и доброте духовенства и всех приходов Одесской епархии. Церковь уже неоднократно оказывала поддержку и помощь. И сегодня вновь и вновь мы рядом с теми, кто нуждается. Кроме этого, и была оказана помощь общественной организации «Ведроджение Украины», в которую входят люди наркозависимые, люди, которые без определенного места жительства. И их в том числе церковь порадует в праздник Рождества Христова. Лялечку тебе к пупсика к Рождеству. Нас зовут Арина, нам 4 годика. Мы приехали сюда, нам было полтора года. Ну, вот уже ходим в детский сад. Правда, болеем очень часто. Мы получили денежную помощь, теперь продукты будем получать. Так что на праздник будем с продуктами. Огромное спасибо Одесской епархии и всем людям, которые стараются, помогают. Огромное спасибо, низкий поклон. Также церковь не оставляет без внимания организаций, занимающихся реабилитацией нарко- и алкозависимых людей. Вот мы приехали сюда, попросили о помощи. И нам оказали помощь в продуктах питания, 
Детей у нас также много. У нас тоже как бы есть и семьи беженцев. Вот, и приходят, мы получили детские подарки к Новому году. Большую благодарность отцу Павлу Полищику приносим. Он нам дал продукты питания. Вот здесь вот и макароны есть, и сладости есть. И у нас 6 реабилитационных центров. Как раз всем хватит, я думаю. Здесь и мука есть. Вообще, слава Богу, большое спасибо. Помощь в виде продуктов питания, детских игрушек, различных вещей, канцелярских принадлежностей и сладких подарков к празднику Рождества Христова была оказана и благотворительным организациям. Мы сегодня получаем очередной раз такое благословение от нашего Агафангела митрополита Одесского Измаильского, вот, а также благодарны отцу Павлу. Он оказывает постоянную помощь нам. Мы приехали сегодня сюда, я так понимаю, единый центр по сбору помощи для малоимущих и разных категорий, таких, которые нуждаются сегодня. Вот, и мы получили огромную помощь, полная машина, мы сейчас еще вернемся. Да, игрушки, одежда и, конечно, самое такое, что необходимо, это продукты. Продукты питания, макароны, крупы, консервы, все, что только можно. Я же говорю, мы все упаковали, и завтра у нас будет выдача. Мы будем все выдавать, раздавать нашим многодетным канун празднования Нового года, Рождества Христова, чтобы каждая семья ощутила помощь и поддержку нашей церкви. Мы от лица всех родителей нашей организации, Хотим в очередной раз поблагодарить Одесскую епархию и лично митрополита Одесского Измаильского Агафангела за то, что в такие тяжелые времена они опять нас поддерживают и помогают. И для нас поддержка Одесской епархии Украинской Православной Церкви, церкви Московского Патриархата – это, пожалуй, самая значимая поддержка и помощь. Мы... К концу уходящего года искренне признательны за помощь всех тех людей, которые участвуют в этом благом деле. Потому что на самом деле мы только сортируем, формируем, раздаем, но собирают православные храмы нашей Одесской епархии по инициативе владыки митрополита. И это плод доброты множества людей, которые ходят в православные храмы. Это все деятельное любовь к Богу, которая выражается в милосердии к людям. Низкий поклон и всегдашняя признательность за доброту сердца тех людей, которые, видя страдания других, свое милосердное сердце делает открытым и щедрым. В течение 2016 года было собрано и израсходовано на оказание материальной и гуманитарной помощи денежных средств на сумму более 1 миллиона гривен. За отчетный период на имя Владыки было подано 5356 прошений о помощи, которые были рассмотрены им и удовлетворены по потребности. На протяжении всего года, несколько раз в месяц, координационным центрам выдавалась материальная помощь, продуктовые наборы детское питание, детские одноразовые подгузники, медикаменты, медтехника. Около 5000 семей, вынужденных переселенцев с востока Украины и нуждающихся одесситов, получили продуктовые наборы. Было раздано более 100 тонн продуктов питания на сумму более 2 миллионов гривен, медтехники, лекарств, памперсов на сумму более 200 тысяч гривен, а также 706 человек получили материальную помощь на сумму около 900 тысяч гривен. Была также оказана материальная помощь на общую сумму более 150 тысяч гривен различным общественным организациям. На ежегодном собрании духовенства архиерей подчеркнул особое служение отдела, поблагодарил всех неравнодушных, кто помогал ближним, а также попросил всех и впредь не ослабевать в усердии, духом пламенеть, делами милосердия Господу служить. Наш следующий сюжет также о помощи. «Вся тварь стенает и мучается до ныне», – пишет апостол Павел. «Животные часто мучаются по вине людей из-за их равнодушия и жестокости. Человек психически и духовно здоровый, естественно, любит создания, сотворенные Богом. Мы хотим рассказать об одном одесском приюте для бездомных животных». Ковчег находится практически на полном самообеспечении, хотя и является одним из крупнейших в Одессе. На сегодняшний день убежище для братьев наших меньших остро нуждается в помощи неравнодушных. 
Приют «Ковчег» появился в Одессе еще в 2001 году, благодаря Светлане Химченко, преподавателю Одесской юридической академии. До 2005 года определенного места расположения у приюта не было, поэтому «Ковчегу» постоянно приходилось переезжать. Только в 2005 году на месте ранее известного учреждения по отлову животных «Будка» появился «Ковчег». Территория на улице Наливной, 11, остановка «Сахарный завод». По сей день является постоянным местонахождением приюта. На данный момент здесь находится около 300 собак и 60 кошек. Все животные стерилизованы. Уже много лет ковчег держится на плаву за счет спонсоров и посещения неравнодушных людей. Сейчас приют переполнен, не все собаки имеют вольеры, но тем не менее, каждое животное накормлено и находится под наблюдением. В огороженном помещении находятся коты, собаки обычно гуляют по открытой территории, щенки, маленькие или больные собаки находятся в специально оборудованных местах. Людмила Гавриловна, работник приюта, знает кличку и историю каждого животного ковчега. Попадают по-разному. Кто-то там, старики умерли, допустим, осталось животное брали в приют, кто-то нашел покалеченного, несчастного, кто-то малышей нашел. Вот так раньше принимали. Сейчас просто некуда уже. Чтобы стать хозяином животного, нужно только желание, отмечает Людмила Гавриловна. Ему нужно прийти в приют, быть с паспортом. Мы выдаем животных по паспорту. Далеко в село мы не даем. Мы даем на такое расстояние, вот ближний пригород, что мы поедем, посмотрим, где животное, как за ним смотрят, мы за них переживаем. Все-таки, если им там дома будет плохо, в приюте они всегда накормлены и присмотрены. Люди часто отдают животных сами. Кто-то не может ухаживать, кто-то говорит, что собака много лает и не служит. Животные, которые нашли убежище в ковчеге, дружелюбные, ждут внимания. Каждый из обитателей ковчега хочет ласки и радуется посетителям. Помощь нужна любая. И физическая, и финансовая, и питание, вот, и крупы нам нужны, и сухой корм. У нас собаки кушают два раза в день. Утром у них идет каша с мясом, вечером сухой корм. Кошки три раза в день. Ну, кошки, они более такие переборчивые, там собаки, ну, проще немножко. И питание нужно всегда. Приют. Это не всегда идеальное место для обитания животных, но оно крайне необходимо, уверена сотрудник ковчега. Именно здесь за животными ухаживают, их любят, и именно это место пока является их домом. Хочется попросить людей, которые не любят животных, пусть их не обижают, пусть просто пройдут мимо. А люди, которые любят животных, они так и есть, и очень много, они их и кормят, и везде смотрят за ними, опекают. Впрочем, одних усилий работников приюта мало. Помочь животным не так дорого и не так сложно. Достаточно приехать, привезти мешок крупы и старое одеяло. Также это могут быть медикаменты или игрушки. Чем больше людей узнают о ковчеге, тем больше шансов у каждого постояльца приюта получить настоящий дом и любящего хозяина. Забирая животное из приюта, вы не только находите верного друга, которому дарите шанс на счастливую жизнь, но и подаете хороший пример другим. Именно при участии неравнодушных людей проблема бездомных животных со временем может быть решена. В сегодняшней программе хотелось бы сказать несколько слов о нашем отношении к себе и другим. Из года в год мы невольно останавливаем обычный ход жизни перед лицом собственной совести, Божьей правды. И вопрос, который мы ставим себе каждый раз и на который пытаемся ответить с возрастающим чувством тревоги и боли, следующий. Какой плод всего этого? Изо дня в день мы живем перед лицом Божьим. Изо дня в день мы взрослеем, а затем стареем. Мы слышим Евангелие, перед нами проходят образы тысяч святых. И мы понимаем, что не достигаем ничего. О чем когда-то мечтали, что, может быть, и не сбылось, но что было так близко, что могло случиться и быть. Мы стараемся сохранить огонь, крепость тела, живость ума, непреклонность воли и забываем, что все это может от нас уйти. Но одного от нас никто не может отнять – живое сердце. Может погаснуть тот огонь, которым мы так легко увлекаемся – но есть такой свет, который время не может погасить. Это свет сердца, любящего, нежного, ласкового, мудрого сердца, умудренного жизнью. Но об этом сердце меньше всего мы и заботимся. Мы даем своему сердцу стать холодным, окаменеть. Мы даем ему стать темным и прогоркнуть. 
и когда ничего в человеке не остается из раннего огня, только сердце могло бы остаться. Оказывается, что ни для себя, ни для других человек это сердце не сохранил, не воспитал. У каждого из нас есть сколько-то времени, чтобы научиться не так жить, уткнувшись в себя самого, как говорит Феофан Затворник, словно стружка, которая свернулась вокруг внутренней пустоты. Христос говорит нам в Евангелии от Матфея «Чистый сердцем узрят Бога». И не только в молитве, не только в божественном созерцании, но чистый сердцем Бога узрят и вокруг себя. И вглядываясь в каждого человека, который есть образ Божий, сумеют различить в изуродованности этого лика первоначальную красоту, которую Бог вписал в этот человеческий образ. И первое дело в этом очищении – отвернуться от себя самих и искать иного, чем себя. Сосредоточенность на себе и себелюбие нам закрывают сердце. Искание сладости бытия делает это сердце бесчувственным, сытому голодного не понять. И тогда обязательно изменится арифметика нашей жизни, как в пословице, где есть любовь, там радость вдвойне, а горе пополам. В завершении нашей программы поздравляем вас с праздником. Желаем вам, дорогие братья и сестры, мира в семье, любви друг к друг к другу, христианского принятия ближнего. Творческая группа телевизионного и пархиального обозрения уходит на непродолжительные рождественские каникулы. Следующий выпуск нашей программы смотрите в конце января. Помощи вам Божией. До свидания.